ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടലൻ പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോള കഴിക്കാൻ വെറുതെ പറയല്ല പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോമ്പിനും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോള തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവും നല്ല കളറുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി സാധാരണ മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കന് പാകമായിട്ട് വന്നാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്നും ആടി കിട്ടിയാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമുളക്ക് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാലക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയില് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാവ് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് പകുതി പകുതി ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് പറയാം ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു പാൻ സ്റ്റൗൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പകുതി ബാറ്റർ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാ
പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാത്രം കുറച്ച് വീതി ഉള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കട്ടിക്ക് മാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ കാണാനൊരു അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ടിക്ക് മാവ് മുകളിലായിട്ട് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയും വട്ടത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതും മുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് അലൂമിനത്തിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു ഫ്രൈം പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഒരു പച്ച മാവ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫ്രൈം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് കളർ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറാനി പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബ